こんにちは、マセンロクヨンキヨンです。今回は107回薬剤師国家試験攻略メソッドのぶっちゃけ247回薬ゼミ統一模試には何点取ればいいのか発表しますという動画になります。それでは早速いってみましょう。247回薬ゼミ統一模試2の目標点数ですね。まず発表していきたいかなと思います。現役薬学部6年生は345問中180点になります。そして、国士浪人生は345問中225点になります。まあ、この点数をどう考えるかですね。まあ、高いと思うか、低いと思うか、ちょうどいいか。まあ、3択だと思うんですけど、まあ、あの、これ見てる方、統一もし1受けてる方が、まあ、結構多いんじゃないかなと思います。で、えー、皆さんが受けた統一もし1の結果を見て、まあ、この点数がもっと上なのかとか、この点数1で取れてったからちょっと一安心とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、えー、まず統一もし1と2と3があって、まあ、徐々にっていうか上がっていく点数がっていうのはなんとなく皆さんの頭に入ってると思うんですけど統一模試の,あの範囲ですねはあの、まあ、薬ゼミさんも結構考えていて、まあ、ちょっと分けてるんですねあの問題の出題の、えー、各範囲なので得意不得意で結構点数ってばらつきが出てきます得意な科目が1に出てきて結構点数取れた人が2に受けてそんな点数の伸びが出なくてやばいって思う人も結構出てくると思うんですけどあのある意味模試の範囲ですねをちゃんとやっていれば徐々に上がっていくはずなのでまあそこは安心してくださいっていうのと1で結構取ってる人は油断しない方がいいですよっていうところですね。ちょっと自分に結構プレッシャーかけてしまうので、例えば 190.1 で取ったから、2だったらちょっともうちょっと上がると思うから、大丈夫かな、余裕かなって思ってる方が2を実際受けて、あんま点数変わらなかった、190点から190点だったっていうのって結構あるので、まあ、そういったところ、まあ、注意してください。そして、国士浪人生は225点、えー。1の目標点数も225点にしてました。まあ、これ、この点数にしたきっかけっていうか、わけというのは、今って絶対評価じゃなくて相対評価になっている。なので、225点を取ったとしても合格するとは限らないっていう、まあ、そういった、あのー、ルールになってるんですけど、ただ実際、蓋を開けてみると、あのボーダーラインですね。ボーダーラインが225点割ったことは、まあ、1年、一度もないので、まあ、目安ですね。225点にしてます。すごく問題が簡単な時は224点になったりとか、そういったこともあったりするので、まあ、すごく、えー、この点数を目安にするのは、まあ、大切なことですね。まあ、あと、浪人生に関しては、まあ、1年余計に、1年以上余計に、えー現役生と比べてあの勉強しているのでこの点数を逆に取らないと厳しいって思ってください伸び率からすると現役薬学部生の方が伸び率が高いですなのでまあここを頭に入れといてください225点1取ったから適当にやってたら225点割ってしまうこともあるのでまた1年やらないといけないのって結構きついのでしっかりとやっておくことをお勧めしますそして目標点数未満の人は黄色信号ですもちろん180点じゃなくて179点かとかだとあの黄色信号だと思ってください結構この1点の大きさって厳しいのであの国家試験で1点足りなくて不合格っていうのは、まあ、毎年あるのでそこで泣くんであれば、ここで踏ん張って、1点で笑うようになっていければっていう気持ちでいてください。そしてプラスですね。あの、目標点数の動画の1の方ではここで止めてたんですけど、もう1個あります。
さらに基礎科目が3科目ともに5割以上得点できていない人は年内までに知識理解力をつけることここすごく重要になってきます基礎科目というのは物理科学生物この3科目ですね基本的に、まあ、皆さん苦手な方が多いと思います得点比率にしてもあの25問ですね、1科目、まあ、計75問なんですけど、他の主要科目、薬理、薬剤、衛生、治療は1科目50点なので、それと考えると2分の1しかないので、コスパ悪いんですが、えー、物価制で5割未満の得点数だと結構厳しいんですね。まあ、ある意味あの結びつきもあるので他の科目ともそこ理解できていないと他の科目でうまく点数にかみ合わないこともあるので、まあ、さらに、えー、必須問題とかは確実,確実に取っておきたい問題結構あの知ってれば解ける問題が多いので物価性に関してはなのでそこでちゃんと点数を取っておかないといけないっていうところですねあと時間的ですあの年内に仕上げておけば国試の2月の4週目ですねそこまでの間に基礎科目そこまで時間を取ってられなくなってくるので最終的になので年内に固めておけば知識を少し安心を持ってあの勉強スケジュールを少なくして他の科目に割り振ることができるので、まあ、そこですねそこで自分の首を絞めないように。年内までに5割以上の知識理解力を高めていってください。あの、6割以上とかそういったハードルを上げることはないので、5割以上ですね、ここだけ押さえておいてください。4、あの、5割しか取れないから、もっとやろう、やらないとなっていうプレッシャーよりも、5割取れてるから、まず一安心っていう、そういったあの心の持ちようの方が、まあ、すごくあの精神安定剤になるので、まあ、そこを、あのうまく利用してってください。まあそんなところでございましょうか。まあ、この点数を目安に頑張ってみてください。統一模試には11月ですね。まあ、早めにあの1が終わって、ケツに火がついた方もいらっしゃると思うので、早めにこの動画を上げてみたいと思いました。はい。ということで、ちょっと待ってね。今回は107回薬剤師国家試験攻略メソッドのぶっちゃけ247回薬ゼミ統一模試には何点取ればいいのか発表しますという動画でしたそれではご視聴ありがとうございます薬剤師国家試験攻略メソッドは以上で運営させていただいていますそのため皆様のご協力が必要になってきますまさ46494の YouTube チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。